அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் லெசன் நம்பர் நைன் சொல்யூஷன் லெசனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் ஆல்ரெடி நீங்கள் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கீங்க ஸோ அதனுடைய கண்டினியூ இந்த டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான லெசன் ஏன்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டன்ஸை பற்றி படிக்கிறதுனால ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் அதனுடைய இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம பார்த்ததை ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணுவோம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் தட் வி என்கவுண்டர் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் ஆர் மிக்சர் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கிற எல்லாமே இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸாக இருக்கும் ஸோ அது என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மேபி ஆட்டமாக இருக்கலாம் மாலிக்குலாக இருக்கலாம் அல்லது காம்பவுண்ட் ஆர் மிக்சர்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ மாலிக்குலோட டெஃபினேஷன் நம்ம படிச்சுருப்போம் டூ ஆர் மோர் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் டுகெதர் ஸோ அது ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஹோம் ஆட்டாமிக் மாலிக்கூல்ஸ் இன்னொன்று ஹெட்ரோ அட்டாமிக் மாலிக்கூல்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்டு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ பை மாஸ் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆகும் கம்பைன் ஆகக்கூடிய அந்த ஆட்டம்ஸோட வெயிட் தட் மீன்ஸ் மாஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு ஒன் மாறாது எந்த ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதனுடைய ப்ரூப் காம்பினேஷன் வந்து என்ன ஆகாது வெயிட் அப்படிங்கிறது மாஸுங்கிறது மாறாது அண்ட் மிக்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ சேம் காம்பவுண்டு மாதிரி தான் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் மிக்ஸ்டு டுகெதர் அட் எனி ரேஷியோ ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் காம்பவுண்ட் அண்ட் மிக்சருக்கு காம்பவுண்ட் இஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ அண்ட் மிக்சர் அட் எனி ரேஷியோ அண்ட் இந்த மிக்சர் அப்படிங்கிறது மேபி சாலிடாக இருக்கலாம் லிக்விடாக இருக்கலாம் அண்ட் கேஸிய ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பர்டிகுலராக மிக்சரை பற்றி மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட டாப்பிக்கோட க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு கண்டென்ட் ஸோ சொல்யூஷனும் மிக்சரும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் எப்படி எப்படின்னா டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் மிக்ஸ்டு டுகெதர்னு சொல்லுவோமா ஸோ அதே மாதிரி தான் சொல்யூஷனும் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் மிக்ஸ்டு டுகெதர் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் வாங்க டெஃபினேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் பார்ப்போம் ஸோ சொல்யூஷனோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ ஹோமோஜீனியஸ் அப்படின்னா டெஃபினேஷன் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஹோமோ மீன்ஸ் சேம் ஸோ ஜீனியஸ் மீன்ஸ் ஸ்டேட் ஸோ இப்போ ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன்னோடு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஃபைனலி வில் கேன் கெட் ஒன்லி ஒன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர் ஒன் ஃபேஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஸோ அதை தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஹோமோஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சொல்யூஷன் அதே மாதிரி தான் இட்ஸ் அ ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஓகே ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் வி நீட் டூ காம்போனன்ட்ஸ் ஸோ டூ காம்போனன்ட்ஸ் ரன் காம்போனன்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மீனிங் இங்கே என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு பொருளை குறிக்கக்கூடியது ஸோ இந்த லெசனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா காம்போனன்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் கன் கா கான்ஸ்டுவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ மூணுமே சேம் மீனிங் ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு ஆப்ஜெக்டை குறிக்கக்கூடியது ஓகே இங்கே அந்த டூ காம்போனன்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறோம் சொல்யூட் அண்டு சால்வெண்ட் ஸோ சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்ப்போம் அதில் சொல்யூஷனுக்கான டெஃபினேஷனுக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு டயக்ராமெட்டிக்காக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோன்னா இட்ஸ் அ ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சொல்யூட் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ சொல்யூட் எல்லோ கலரில் இருக்குது அண்ட் சால்வெண்ட் ஸ்கை ப்ளூ கலரில் இருக்குங்களா இப்போ ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி வி கேன் கெட் எல்லோ கலர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ஸோ த எல்லோ இண்டிகேட்ஸ் ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் புரியுது இப்போ டயக்ராமில் பார்த்தா புரியுதுங்களா ஸோ சொல்யூஷன் இஸ் எ ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஓகே ஸோ டெஃபினேஷன் ஓவர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பை ஒன்னாக அதனுடைய டேர்ம்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் ரைட் இப்போ மேலே பார்த்தோம் ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் ஆகணும்னா மினிமம் வி நீட் டூ காம்போனன்ட்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ் பேர் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஒன்று சொல்யூட் இன்னொன்று சால்வெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ
நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய பொருளில் எந்த சப்ஸ்டன்ஸோட வெயிட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் சொல்யூட் அப்படிங்கிற டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் நெக்ஸ்ட் சால்வெண்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ டிசால்விங் மீடியம் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய பொருளை அந்த ஸோ அது மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணோம்னா அது கரைக்கும் சரியா கரைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டெஃபினேஷனாக பார்த்தோம் அப்படின்னா த காம்போனன்ட் விச் இஸ் ப்ரெசன் இன் லார்ஜர் அமௌண்ட் பை வெயிட் வெயிட்டில் ரொம்ப லார்ஜர் அமௌண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு சொல்யூஷனில் வெயிட் எது ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கோ அதுக்கு பேர் சொல்யூட் வெயிட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடியதுக்கு பேர் சால்வெண்ட் ஓகேவா ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் அனதர் டேர்ம் ஸோ சொல்யூஷனுக்கு ரிலவெண்ட்டடாக இருக்கக்கூடியது நம்மளாம் சொல்கிற டிசால்வ் அப்படின்னு சொல்லி கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் டிசால்வ் அப்படின்னு ஒரு டிசால்வ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் ஸோ அந்த டிசால்வை தான் அந்த ப்ராசஸ் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா டிசொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தமிழில் சொன்னோம்னா கரைத்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ரைட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சொல்யூட் இன்டு சால்வெண்ட் ஸோ நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய சொல்யூட் சால்வெண்டில் ஆட் பண்ண உடனே யூனிஃபார்மாக எல்லா பகுதிக்கும் பரவலாக வந்து மிக்ஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா டிசொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ சொல்யூட் எடுத்துக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு வாட்டர் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பவுலில் அதில் ஒரு ஃபியூ கிராம்ஸ் ஆஃப் சுகர் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அது ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த சுகரோட டேஸ்ட் வந்து அந்த ஹோல் பவுல் ஆஃப் த வாட்டர் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் பர்டிகுலராக ஒரு பர்டிகுலர் ஆஃப் சாம்பிளில் மட்டும் அது இருக்காது ஸோ அப்போ மீனிங் என்னென்னா அந்த பவுல் ஆஃப் வாட்டரில் சுகர் யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு கரைஞ்சி எல்லா இடத்துலையும் ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிசொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மெட்டீரியல் டிசால்வ் ஆகி கரைஞ்சி யூனிஃபார்மாக டிசால்வ் ஆகக்கூடிய ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் டிசொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ டயக்ராமை பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டயக்ராம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பீக்கரில் ஸோ டைனி சுகர் க்யூப்ஸ் இன் வாட்டர் அப்படின்னு இருக்குது அதுவே ரெண்டாவது டயக்ராமில் பார்த்தோன்னா அந்த சுகர் க்யூப்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி மேலே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைய ஆரம்பிச்சிருக்கு அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம இதில் சுகர் க்யூப்ஸ் இருக்கிறது தெரியுதா அப்படின்னா கிடையாது மீனிங் என்ன அப்படின்னா இட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ அவுட் த சாம்பிள் ஸோ இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா டிசொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ சேம் ரெண்டாவது டயக்ராமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்துக்கிட்டு தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்யூப் இருக்குது ஸோ அதிலேருந்து அடுத்த செகண்ட் ப பீக்கரில் க்யூப் கொஞ்சமாக அது அதாவது தட் மீன்ஸ் சுகர் கிறிஸ்டல் கொஞ்சமாக அப்படியே கரைஞ்சி மேலே ஸ்ப்ரெட் ஆகி போயிட்டுது அடுத்து தேர்டில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஃபோர்த்தில் யூனிஃபார்மாக எல்லா பகுதியிலும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுக்கு போய் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிசொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சொல்யூட் இன் டு சால்வெண்ட் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் டிசொல்யூஷன் ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் கேட்டகரியில் அடுத்து ஒரு டாபிக் பார்ப்போம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பார்க்கக்கூடிய டெஃபினேஷனும் சொல்யூஷனோட டெஃபினேஷனும் சிமிலராக இருக்கும் ஸோ அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் கம்பைன் டுகெதர் டு ஃபார்ம் அ ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இங்கே பைனரி சொல்யூஷன்லேயே அதே மாதிரி தான் வரும் சொல்யூஷன்ஸ் விச் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஒன் சொல்யூட் அண்ட் ஒன் சால்வெண்ட் ஸோ ஒன்லி டூ காம்போனண்ட்டால் மேடப் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பைனரி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பை அப்படின்னா டூ அப்படின்னு மீனிங் ஸோ அப்போ ஒரு சொல்யூட் ஒரு சால்வெண்ட் மட்டும் இருக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் பைனரி சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் ஸோ உதாரணத்துக்கு காப்பர் சல்ஃபேட் ஒரு காம்போனண்ட் அண்ட் வாட்டர் அனதர் காம்போனண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ சொல்யூஷனுக்கு அதே தான் பார்த்துருப்போம் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்லியிருப்போம் ஸோ அப்போ ரெண்டும் இங்கேயும் ஒரு சொல்யூட் ஒரு சால்வெண்ட்டு தான் இருக்குது சொல்யூஷனுடைய டெஃபினேஷன்லேயே அதே தான் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் சொல்யூஷனில் மினிமம் டூ இருக்கணும் மேக்
ternary solution அப்படின் சொலி சொல்லுவோம் solution which contains three components are called ternary solution so இப்போ 3 இன் வந்த வடினே ஒரு சின்ன confusion வருலாம் எத்தன solvent இருக்கு அல்லது எத்தன solute இருக்கு அப்படிங்கது ஒரு confusion வருலாம் so ஒன்னும் பிரச்சினில்ல first if we take two solvent so இப்போ கண்டிபா என்ன வாருக்கும் ஒரே ஒரு solute இருக்கலாம் அல்லது நான் ஒரு solvent மட்டை எடுத்துகிற அப்படினா solute எத்தன இருக்கலாம் ரண்டு இருக்கலாம் உதார்னத்துக்கு இங்க water அப்படிங்கிருது நான் solvent எடுத்துகிறேன் ஒரே ஒரு solvent மட்டை எடுத்துகிறேன் அப்படினா salt and sugar ரண்டுமே வந்து solute ஆக்டாகும் எப்படி find out பண்டுரது குடுத்திருக்கிறதுல weight எது ரும்ப கம்மியா இருக்கும் அதுக்கு பேருதான் என்னது So, இதல்லாம் வந்து அடிக்கடி வந்து repeated up பின்னாடி வரக்குடிய topicsல பாத்திட்டுருப்போம் ternary solutions, binary solution and dissolution சரிங்களா, அன் இதா ரம்பு ரம்பு important, solute and solvent okay, இதல்லாம் என்ன அப்பு பாத்திருக்கும் so, இது நேப்பு வச்சிக்குங்க so, அடுத்தடுத்து வரக்குடிய வீடியோக்குல இதனுடைய continue பாப்போம் thank you